உங்களை இந்த மினி வெபினாரில் வரவேற்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப குறுகிய நேரத்தில் ஒரு முக்கியமான பாடத்தை நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க பாடத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நான் யார் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் என்னுடைய பெயர் சிஏ என் ராஜா நான் ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் பை குவாலிஃபிகேஷன் ஆனால் டீச்சர் ட்ரெயினர் பை பேஷன் என்னுடைய கெரியரை நான் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு கிரெடிட் அனலிஸ்ட் கிரெடிட் ஆஃபீஸராக ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு குறுகிய காலத்தில் டீம் லீடர் அளவுக்கு உயர முடிஞ்சது ஒரு இருநூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேன் ஐயாயிரம் கோடிக்கு மேலே லோன் ப்ரொப்போசல்ஸ் பார்த்துருக்கேன் கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷம் ஸ்டேட் பேங்க்கில் இருந்து அதுக்கப்புறமா வெளியில் வந்து சிஏ ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பேரலாக வந்து கிளாஸஸும் எடுக்க ஆரம்பிச்சு அண்ட் தேங்க்ஸ் டு டெக்னாலஜி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் கிளாஸஸ்க்கான டிமாண்ட் அதிகமாகவே செவன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் முழுக்க முழுக்க ஆன்லைன் ட்ரைனிங்கில் வந்துட்டேன் அண்ட் இன்னைய தேதிக்கு ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்துக்கு மேலே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்னுடைய ஆன்லைன் கோர்சஸ் மூலமாக ஃபைனான்ஸ் அக்கௌண்டிங் பேங்கிங் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுதான் என்னுடைய பேக்ரவுண்ட் அண்ட் இப்போ நம்ம வெபினார்குள்ளே போகலாம் போன செஷனில் நம்ம கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ரேஷியோஸை பற்றி பேசியிருக்கோம் அதில் ரொம்ப முக்கியமான ரேஷியோன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ பேங்க்ஸில் வந்து இந்த ரேஷியோ எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா டிஓஎல் பை டிஎன்டபிள்யூ அதன்னு டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ டிஓஎல் பை டிஎன்டபிள்யூ எதுக்காக வந்து இந்த ரெண்டு வேரியேஷன் அப்படின்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸில் இந்த ரேஷியோஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு பிஸ்னஸை முழுக்க அனலைஸ் பண்ணணும் ஒரு பிஸ்னஸ்னுடைய ஓவரால் கெப்பாசிட்டி அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே பேங்க்கில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரேஷியோ வந்து டிஓஎல் டிவைடட் பை டிஎன்டபிள்யூ டிஓஎல் அப்படின்னா டோட்டல் அவுட் சைட் லைபிலிட்டிஸ் டிஎன்டபிள்யூ அப்படின்னா டேஞ்சிபிள் நெட்ஒர்க் அந்த டிஓஎல் பை அட்ஜஸ்ட் டிஎன்டபிள்யூ என்ன அப்படின்றது நான் கிராஜுவலாக சொல்கிறேன் அப்போ எதுக்காக நம்ம டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ணோம் அது வேறையான்னு கேட்டிங்கன்னா டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோவில் நம்ம டெட் அப்படின்ட்டு எதை மீன் பண்ணோம் டோட்டல் அவுட் சைட் லைபிலிட்டிஸாக ஈக்விட்டி அப்படின்ட்டு எதை மீன் பண்ணோம் டேஞ்சிபிள் நெட்ஒர்க் டிஎன்டபிள்யூ ஆனால் எதுக்காக இந்த ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பேங்க்கில் வந்து டேர்ம் லோன் பர்பஸுக்காக டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோஸை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பிஸ்னஸை இவாலுவேட் பண்ணுறதுக்காக டிஓல் பை டிஎன்டபிள்யூ ரேஷியோஸை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸோ அப்போ அந்த ரேஷியோஸ்னுடைய கான்டெக்ஸ்டே கொஞ்சம் மாறிடுச்சு ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ பேங்க்கில் டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ அப்படின்னா அவங்க மீன் பண்ணுறது டேர்ம் லோன் பர்பஸுக்காக அரைவ் பண்ணக்கூடிய டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ அப்போ ஒரு பிஸ்னஸை வந்து டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ வச்சு இவாலுவேட் பண்ணுறாங்களான்னு கேட்டால் இல்லை பிஸ்னஸை இவாலுவேட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரேஷியோ டிஓஎல் பை டிஎன்டபிள்யூ அப்போ டேர்ம் லோன் ரிலேட்டட் டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ என்ன அதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கான்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் சேஞ்சஸ் இருக்கு அதை டேர்ம் லோன் செக்ஷனில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி தரத்துக்காக டிஓஎல் பை டிஎன்டபிள்யூ பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நான் டீட்டெயில்டாக இந்த செஷனில் பேச போகிறேன் அதுக்காக இந்த ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் எடுத்திருக்கேன் கவனிங்க ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் பேங்க் லோன் ஒன் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டிபென்ச்சர்ஸ் ஃபிஃப்டி மில்லியன் சன்ரி கிரேட்டர்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் ஸோ நாலு சோர்ஸ்லேருந்து ஃபண்டு வந்திருக்கு அதில் ஓனர் கிட்டேருந்து வந்த ஃபண்டு இல்லை ஓனருக்கான ஃபண்டு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் மற்றவங்களுடைய ஃபண்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இல்லை த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஸோ டோட்டலாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இந்த ஃபண்டு எங்கெல்லாம் யூட்டிலைஸ் ஆயிருக்கு கரண்ட் அசெட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் சப்சிட்ரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க செவன்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் குட் வில் ஃபிஃப்டி மில்லியன் ஸோ டோட்டலாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் சரி இப்போ நம்ம டிஓஎல் பை டிஎன்டபிள்யூ அதை கேல்குலேட் பண்ணணும் இல்லையா இங்கே டிஓஎல்னா என்ன டோட்டல் அவுட் சைட் லைபிலிட்டிஸ் டிஎன்டபிள்யூனா என்ன ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஆனால் எதுக்காக இந்த நேம் டேஞ்சிபிள் நெட்ஒர்க் அதை வெறும் ஈக்விட்டின்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம்ல அங்கே தான் நீங்கள் கவனிக்கணும் இது வெறும் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை இன்டேஞ்சிபிளாக ஏதாவது அசட் இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் நாக் ஆஃப் பண்ணணும் அதுக்காகவும் அண்ட் சில சமயம் இந்த ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட்ஸில் இந்த ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வெல்லாம் உட்காந்துருக்கும் அதையும் நாக் ஆஃப் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நல்லா கவனிங்க ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட்ஸ் இந்த கேஸில் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இப்போ இதில் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தரேன் இந்த ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட்ஸ்ன்னு இருக்க
குட்வில்லையும் நீங்கள் ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட்ஸ்லேருந்து நாக் ஆஃப் பண்ணணும் ஃபிஃப்டி மில்லியன் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன்லேருந்து ரீவேல்யூவேஷன் ரிசர்வ் குட்வில் ரெண்டு நீங்கள் நாக் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடியது தான் வந்து நெட்ஒர்த் இது வெறும் நெட்ஒர்த் கிடையாது டேஞ்சிபிள் நெட்ஒர்த் ஏன் டேஞ்சிபிள் நெட்ஒர்த் சொல்கிறோம் இங்கே இன்டேஞ்சிபிளாக ஒரு அசட் இருந்தது குட்வில்ன்ட்டு அதையும் நாங்கள் மைனஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ டேஞ்சிபிள் நெட்ஒர்த் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஒன் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இப்போ இதை நம்ம டோட்டல் அவுட் சைட் லைபிலிட்டிஸோடு கம்பேர் பண்ணோம் அவுட் சைட் லைபிலிட்டிஸ்னால் ஓனர்ஸை தவிர வேறு யாருக்கெல்லாம் பணம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கோ அதை எல்லாமே நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் டோட்டல் அவுட் சைட் லைபிலிட்டிஸ் பேங்க் லோன் ஒரு ஒன் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இருக்கா டிபென்ச்சர்ஸ் ஃபிஃப்டி மில்லியன் இருக்கா சன்ரி கிரேட்டர்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் ஸோ இந்த மூணையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வரக்கூடியது டோட்டல் அவுட் சைட் லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் அதனுடைய டோட்டல் எவ்வளோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இப்போ டிஓஎல் பை டிஎன்டபிள்யூ ரேஷியோ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிள் டிஓஎல் டிவைடட் பை டிஎன்டபிள்யூ அதாவது த்ரீ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டிவைடட் பை ஒன் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ரேஷியோ வந்து த்ரீ இஸ் டு ஒன் அப்படின்றது அதாவது ஒவ்வொரு ஒன் ருபி ஓனர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணதுக்கு த்ரீ ருபீஸ் இவங்க பாரோ பண்ணியிருக்காங்க அதாவது த்ரீ ஃபோர்த் வந்து அவுட் சைட் லைபிலிட்டி ஒன் ஃபோர்த் ஓனர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் த்ரீ ஃபோர்த் அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து அவுட் சைட் லைபிலிட்டி ஒன் ஃபோர்த் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஓனர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் ஓகே ஆனால் இங்கே தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நம்ம டிஎன்டபிள்யூ கால்குலேட் பண்ணுறப்பயே நிறைய இதை நாக் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் குட்வில்லை நாக் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் ரீவேல்யூஷன் ரிசர்வை நாக் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் இதெல்லாம் நாக் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன நினச்சிட்ருக்கோம் ஓனர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க பேங்க்கில் இருந்து இல்லை அவுட் சைட் லைபிலிட்டிஸ் வந்து வெறும் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் ஆனால் இங்கே நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது இந்த பிஸ்னஸ் பாருங்கள் சப்சிடரியில் போய் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் மில்லியன் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பணம் உடனே இந்த பிஸ்னஸ்க்கு திரும்ப வருமா வராது சப்சிடரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது சப்சிடரின்னு ஒரு செப்பரேட் என்டைட்டி ஃப்ளோட் ஆகிடுச்சு அது திரும்ப இந்த கம்பெனிக்குள்ளே வரப்போகிறது இல்லை இந்த ஓனர்ஸ்க்கு இப்போதைக்கு வரப்போகிறது இல்லை அப்போது நம்ம டேஞ்சிபிள் நெட்ஒர்த்துன்னு ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த ஹண்ட்ரட் மில்லியன்லேருந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் சப்சிடரியை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் ஏன்னா இந்த பணம் திரும்ப இப்போதைக்கு வரப்போகிறது இல்லை அதை மைனஸ் பண்ணுவோமா லெஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் சப்சிடரி செவன்டி ஃபைவ் மில்லியன் அப்போ பேலன்ஸ் என்ன வருது பாருங்கள் 100 மில்லியன் மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் மில்லியன் இப்போ பேலன்ஸ் வரப்போகிற டேஞ்சிபிள் நெட்ஒர்க் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் சப்சிட்ரிக்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் ஸோ அட்ஜஸ்டட் டேஞ்சிபிள் நெட்ஒர்க் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது ஹண்ட்ரட் மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இதை நீங்கள் டோட்டல் அவுட் சைட் லைபிலிட்டிஸோட கம்பேர் பண்ணுங்கள் டோட்டல் அவுட் சைட் லைபிலிட்டிஸ் எவ்வளோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அட்ஜஸ்டட் டேஞ்சிபிள் நெட்ஒர்க் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டிஓஎல் பை அட்ஜஸ்டட் டேஞ்சிபிள் நெட்ஒர்க் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரேஷியோ பாருங்க திடீர்னு அப்படியே ரெட் ஆகிடுச்சு த்ரீ இஸ் டு ஒன் அப்படின்ட்டு ஓரளவுக்கு ரீசனபிளாக இருந்த ரேஷியோ டுவெல் இஸ் டு ஒன் அப்படின்னு மாறிடுச்சு டுவெல் இஸ் டு ஒன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஓனர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ஒவ்வொரு ஒன் ருபீக்கும் இந்த பிஸ்னஸ் எவ்வளோ பாரோ பண்ணியிருக்காங்க டுவெல் ருபீஸ் பாரோ பண்ணியிருக்காங்க இஸ் இட் நாட் அ பிக் ஃபைனான்ஷியல் ரிஸ்க் இந்த பிஸ்னஸ்க்கு இது ஒரு பெரிய ஃபைனான்ஷியல் ரிஸ்க் இல்லையா ஏன்னா ஒரு ரூபா ஓனர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறப்ப மூணு ரூபா அவங்க பாரோ பண்ணுறதே வந்து ஃபைனான்ஷியல் ரிஸ்க் அப்படின்ட்டு எல்லாருக்கும் பயம் வரும் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அவுட் சைட் லைபிலிட்டிஸ் அப்படின்ட்டு இங்கே ஒன் ருபீக்கு அவங்க டுவெல் ருபீஸ் பாரோ பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப ஹைலி லீவரேஜாக இருக்குது ஆனால் இது ப்ரைம் ஆஃப் ஏசி அதாவது பார்க்குறப்ப தெரியாது ஏன் தெரியாது அப்படின்னா சப்சிடரியில் பணம் போய் இன்வெஸ்ட் ஆகிடுச்சு அது வெறும்னே நீங்கள் டிஓல் பை டிஎன்டபிள்யூ கால்குலேட் பண்ணுறப்ப பிஸ்னஸ் ரீசன் ரீசனபிளாக நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இன்னும் ஆழமாக இறங்கி நீங்கள் போய் அட்ஜஸ்டட் டிஎன்டபிள்யூ கால்குலேட் பண்ணி அதை டிஓலோட கம்பேர் பண்ணால் தான் இந்த பிஸ்னஸ்னுடைய உண்மையான முகம் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ அதனால தான் வந்து பேங்க்கில் இந்த ரெண்டு ரேஷியோவுமே கால்குலேட் பண்ணுவாங்க டிஓல் பை டிஎன்டபிள்யூ வந்து ஓகே வெளி உலகத்துக்கு எப்படி இருக்குது டிஓல் பை அட்ஜஸ்டட் டிஎன்டபிள்யூ கால்குலேட் பண்ணி இந்த பிஸ்னஸ்னுடைய உண்மையான முகம் என்ன அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிப்பாங்க மினி
ரெண்டாவது கோர்ஸ் ஃபைனான்ஷியல் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ்க்கெல்லாம் லோன் கொடுக்கறதுக்கு முன்னே அந்த பிஸ்னஸை இன்டெப்தாக வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் அவங்களுடைய ஃபைனான்ஷியல்ஸ் அனலைஸ் பண்ணணும் அதில் மிக முக்கியமான ரோல் வகிக்கிறது வந்து ஃபைனான்ஷியல் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் பல விதமான ரேஷியோஸ் இருக்கும் அதை எப்படி வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது எப்படி இவாலுவேட் பண்ணுறது எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணுறது எப்படி டிசிஷன் எடுக்கிறது அதை இந்த கோர்ஸில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் மூணாவது கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் ஒவ்வொரு பிஸ்னஸும் எப்படி வந்து கேஷ் ஜென்ரேட் பண்றாங்க எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டியில கேஷ் ஜென்ரேட் பண்றாங்க எங்க அதை யூஸ் பண்றாங்க இதனால அந்த பிஸ்னஸ்க்கு என்னென்ன சாதகமா இருக்கு பாதகமா இருக்கு அதை இந்த கோர்ஸ்ல சொல்லி கொடுத்துருக்க நாலாவது ஃபன் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் ஒரு பிஸ்னஸ் ஃபண்ட் அவங்க மொபிலைஸ் பண்றாங்கன்னா என்ன மாதிரியான சோர்ஸ்ல இருந்து மொபிலைஸ் பண்றாங்க அதை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்றாங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுல தவறு செய்யக்கூடிய நிறைய பிஸ்னஸ் தான் வந்து சீக்கிரமா வந்து கொலாப்ஸ் ஆயிடும் ஸோ அந்த மாதிரியான சென்சிட்டிவான மிக முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து இந்த கோர்ஸில் வந்து நான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு நான் இந்த பண்டில் கொடுக்க போகிறது இந்த நாலு கோர்சஸ் அண்ட் இந்த நாலு கோர்சஸ்னுடைய ஓவரால் ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆனால் நீங்கள் இந்த வெபினார் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ் உங்களுக்கு நான் தரப்போகிற ஆஃபர் ப்ரைஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் வெறும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு இந்த நாலு கோர்சஸ் கிடைக்க போகுது இந்த நாலு கோர்சஸ் மட்டும் இல்லை சில போனஸும் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் போனஸ் கோர்ஸ் நம்பர் ஃபைவ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ்மே வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இல்லாமல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆக முடியாது ஸோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்னால் என்ன அதனுடைய கான்செப்ட் அதனுடைய சைக்கிள் அதனுடைய அசஸ்மெண்ட் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை இந்த கோர்ஸில் டீட்டெயில்டாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் பேங்கர்ஸ் வந்து மெயினாக லென்ட் பண்ணக்கூடிய ஏரியா வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கேஷ் கிரெடிட் ஓவர் டிராஃப்ட் எல்லாமே வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தான் கொடுக்குறாங்க அடுத்தது ஹவு டு ரீட் பேலன்ஸ் ஷீட் இந்த கோர்ஸில் ஒரு ரியல் பேலன்ஸ் ஷீட்டை எடுத்து அதை வந்து லைன் பை லைன் வந்து எப்படி ரீட் பண்ணுறது அதுலேருந்து எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அதை டீட்டெயில்டாக சொல்லி கொடுத்துருக்கு அடுத்தது டேர்ம் லோன் அப்ரைசல் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் நிறைய பேங்க் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்க்கு டேர்ம் லோன் அப்படின்னாலே வந்து ஒரு பயம் வந்துடும் ஏன் அப்படின்னா டேர்ம் லோன் வந்து இந்த ஒர்க்கிங் கேபிள் மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இருக்கும் நிறைய டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் டெக்னிக்கல் பேராமீட்டர்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரொம்ப இன்டெப்தாக இந்த கோர்ஸில் சொல்லி கொடுத்துருக்கு அண்ட் எட்டாவதாக நான் ஃபண்ட் பேஸ் கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அதாவது லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் அப்படின்னா என்ன பேங்க் கேரண்டினா என்ன அதனுடைய கான்செப்ட் மீனிங் அதை எப்படி அசஸ் பண்ணுறது அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் அதை எல்லாமே இந்த கோர்ஸில் சொல்லி கொடுத்துருக்கு ஸோ ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு நாலு கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணிவிட்டேன் கூட ஒரு நாலு கோர்சஸ் போனஸாக தரப்போகிறேன் ஸோ எட்டு கோர்சஸ் அதனுடைய ஓவரால் வேல்யூ பார்த்துட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஆனால் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஆஃபர் பண்ண அதே ப்ரைஸ் அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன்க்கு இந்த எட்டு கோர்ஸுமே கொடுக்க போகிறேன் அண்ட் போனஸ் இன்னும் முடியல கோர்ஸ் நம்பர் நைன் ஃபைனான்ஷியல் பிளானிங் இதுவும் உங்களுக்கு நான் போனஸாக கொடுக்க போகிறேன் இதுக்கும் ஃபைனான்ஷியல் அனாலிசிஸ்க்கும் சம்மந்தம் இருக்கான்னு கேட்டால் இல்லை ஆனால் இந்த கோர்ஸ் யாரை ஃபோக்கஸ் பண்ணுதுன்னா உங்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணுது நீங்கள் ஒரு இண்டிவிஜுவல் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது உங்களை நம்பி பலர் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்காக நீங்கள் என்ன மாதிரியான ஃபைனான்ஷியல் பிளானிங் பண்ணணும் உங்களுடைய ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் எப்படி பிளான் பண்ணணும் உங்களுடைய சில்ட்ரன் எஜுகேஷனுக்கு நீங்கள் எப்படி பிளான் பண்ணணும் என்ன மாதிரியான இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நமக்கு ஸ்கூல்லையோ காலேஜ்லேயோ எங்கேயுமே சொல்லி தந்தது இல்லை அண்ட் இதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க நமக்கு இடையில் வந்து ரொம்ப கம்மி அண்ட் இதனால் நிறைய பேர் வந்து ஃபைனான்ஷியல் மிஸ்டேக்ஸ் வந்து பண்ணுறாங்க அண்ட் பெரிய ஃபைனான்ஷியல் ப்ராப்ளம்ஸில் போய் மாட்டிக்கிறாங்க இந்த கோர்ஸ் உங்களை அதில் இருந்து காப்பாற்றும் அடுத்தது கோர்ஸ் நம்பர் டென் பேசிக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் நிறைய பேங்க் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் வந்து இந்த நான் ஃபினான்ஸ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வரக்கூடியவங்களாக இருக்காங்க சயின்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த அக்கௌண்டிங் நாலேஜ் பேசிக்காக இல்லாததுனால பல ஏரியாஸில் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ அவங்களுக்காக இந்த கோர்ஸையும் நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மொத்தமாக பத்து கோர்சஸ் அதனுடைய ஓவரால் வேல்யூ வந்து க்ளோஸ் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆனால் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிற ப்ரைஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் மட்டும்தான் ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேன் பத்து கோர்ஸ் ஓவரால் வேல்யூ கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் இந்த க